在城市里追逐，奔波并且忙碌，穿梭的人群，时间重复，从落日到夜幕，全力以赴，我没有退路，在信念深处。你问我喜欢你多久了？这个问题我不回答。下一题陈秘书，唐小姐，你找唐总啊？嗯，他出去了，晚点回来。行，那我在这儿等他。呃，要不我帮你给他打个电话？嗯、呃，没事的，我就在这儿等他就行。好。郭助理，记得把要签字的文件打给我。好的。等我，嗯，进来吧。这位置可以下班了。好。哎，高助理，你今天怎么戴上了眼镜？哦，隐形眼镜戴多了，眼睛有点发炎。唐总，我还没吃饭，你吃了吗？我给你们去订饭。再加一杯果汁。找我什么事儿啊，唐总？你为什么突然之间要续约做一个梦给你？你不是不打算拍吗？还没确定开发的时间，你也可以选择不接。嗯，那你想签他，是因为小说，还是因为我呀？对我来说都一样。唐玉，你知道吗？明竹跟陆队长领证了，你彻底没机会了。唐心女士没话找话呀，还是想故意刺激我。你不懂，我这个呢叫做脱敏治疗，我要是多说几次，你说不定就忘记了。我说对不对，唐月？你喜欢我啊？你猜。既然都知道，为什么还要问我？什么时候？你问我什么时候喜欢你的？嗯。嗯
，也没有很久吧，就是这几个月的时间。哎，你别问我为什么喜欢你啊。你长得好看，又有钱，还不花心，所以我喜欢你很正常吧？就因为这个，唐月，你觉得我漂亮吗？那我做你女朋友好不好？反正你也觉得我漂亮，我也觉得你好看。谁跟你说我找女朋友只要漂亮的？不是吗？男人不都喜欢漂亮的？我如果只要漂亮的，那我女朋友得有一卡车了。那你倒是回答我呀！我想做你女朋友，你要还是不要？我们不合适干脆直接说不喜欢我好了。你说什么不合适、啊？太见外了。大姐。哦，我知道了。我不打扰你忙了。喜欢了你接近一千四百天，四年前的一眼万年，我还以为是命中注定。从那时起，你就是我想要并肩而立的那个人。我喜欢你时时刻刻坚守的原则，喜欢你任何情况下都能化险为夷的自信，喜欢你表面嫌弃，却很细心喂养小猫的样子，也喜欢你冰冷冷的面容下，藏着的那颗温柔的心。可这些。有些话不说，我还是不爽。一个男人让一个女人帮忙追人，这个人还是她的闺蜜，你难道就没有想过这行为有多傻吗？你既然不喜欢我，为什么要给我希望？为什么要续约你明明就看不上的小说？还有啊，你以后被猫啊、狗啊、人啊咬了的都别找我。
，全公司那么多人，为什么偏偏是我？真是脑子进水了才会陪你玩这么久。让我误会的是你，让我有所期待的也是你。现在说我们不合适的也是你，唐月，你真的有点渣。看什么看？没看见过你老板被人骂，还是没见过你老板拒绝女人？不知道几。给我干嘛？怕我想不开啊？你告诉唐总，他这怪唐僧肉我尝过了，一般般，不值得我想不开。哎，喂，那怎么说？哦，唐小姐说她先回去了，不会想不开的。还有，说呀、啊，他还说。您这块唐僧肉，他已经尝过了，一般般，不值得想不开。唐小姐她，她她太过分了，简直就是耍流氓。要换做是我，我今天的事情，如果你透露出去半个字，我扣。明白。
。小富婆，你今天就拎了红裙子走，还有两件新款外套落下了，忙完来拿。哦，对了，红裙子打算什么时候穿呀？别想瞎唐玉的眼。我不过去了，红裙子可能也不太适合我。拒绝我是唐玉的损失，我真的一点也不伤心。我要干一件大事了。什么大事啊？秘密哦，干了吗？成功了吗？需要帮忙跟大伙说啊。匆匆的遇见，那一次回眸，有无限的温柔。嗯，夜晚的路口，穿行的车流，在原地等候。晚风吹灭了伤口，拥抱你以后，亲吻你额头，怕等待太久，在身边守候，还没有爱够。我把你送人了，你是不是会讨厌我啊？算了，反正你也不知道是哪个女人送给唐玉那个猪头的，来路不明，你一点也不可爱。
嗯，怎么了妈？妈给你发的那个三张照片，你看了没有？哎，我跟你说，我觉得这个第一张不错哎，这个小伙子，去年刚刚考上公务员，跟你陈依依还是远房的亲戚呢。妈，我我现在真没心情跟你说这个。怎么了？你声音怎么哑了？眼睛也肿了？你是不是哭了呀？没有，哭、嗯、了。哦，那你看你的，哎，你快过来看,、哎、来看，你看，你看那眼睛是不是？是不是哭了呀？啊、哦，谁欺负你了？我，哎呀，我，我就是熬夜写剧本，然后写到虐点的时候忍不住哭了。什么是虐呀、啊？一虐就是很难过，很悲伤。就是你也带的虐，自自己去想一想，真笨呢。闺女，跟爸说，谁虐你了？我虐剧本里的人物，别想多了吧。真的是写剧本写的，没被人欺负。说实话啊，嗯，没有。不对，啊。你看啊，嗯，这明显是心情不好嘛。是是，你跟你妈一样，高不高兴都在脸上。丫头，要不然你回来住几天？哎，算了，我跟你妈呀，去看你。哎呀，别，我招了我还不行吗？我失恋了。啊，你失恋了。所以吧。你千万别让妈给我找相亲对象了，丫头，是哪个混小子啊？这么不长眼，我闺女这么漂亮啊，看不上我闺女了。就是，哎呀，您俩就别说了，我这刚失恋，您不是在我伤口上撒盐吗？啊，马勇，别再给我介绍相亲对象了，你姑娘我这么好看。搞得我好像直消失了，就是失恋了，哪才要去相亲呢？我跟你说，你看这第二张的小伙子，也不错，是林怡的儿子，自己创业开公司呢，真的很不错。你看一看，哎，看看，看一眼，听不见，听不见，听不见，这，算了算了算了，不听了，咱就先不说了啊。爸妈，我还有工作要忙。先不跟你们说了啊，你们早点休息，拜拜。嗯、唐总，接下来半个月的马来西亚行程表已经发送至您的邮箱了，请查收。明天上午九点的飞机，我六点半到楼下接您。知道了。下面有请我们唐总为新开业的时光影城剪彩。Let's invite Mr. Tang to participate in the newly opened Time Film Malaysia Studios。这绝对是最帅的总裁，好想做唐夫人啊！不知道什么样的女孩能征服这样的男人。点评了，他要是出道拍电影，肯定大火。哼，姐亲都亲过，也就是个普通人。还小，有那么开心吗？喂，陆导。唐鑫，版权的事情考虑怎么样？嗯，我还在考虑。没事，呃，我这几天在上海。等我回去之后，我们见面聊一下吧。好，拜拜。唐总，您没事吧？我这边准备的有解酒药，真没事。你看，我都已经到酒店了。这领导都交代。今天时间不早了，你没早点回
，真不用送上去，辛苦。哎，告辞了，再见。要不要跟你道别人？没关系。哎，没事儿。猪头报答，微笑再见。小子，你这朋友圈是什么意思啊？<笑>哎，我问你，听说前两天小唐心又去你办公室找你了，你们俩聊什么了？我我什么都没说。哦，还真有隐情啊！你都不告诉我，你这个你这个人就太不够意思了。我没什么好说的，你不说，那我自己猜。唐鑫，他跟你表白了。我早就看得出来，唐鑫对你有意思。哎呀，你说这个小唐鑫喜欢一个人就能直接讲出来，还还挺不错的哈。当然我特喜欢，不过是一时兴起吧。啊，这么说你你。你你把人给拒绝了？你怎么知道？你那不废话吗？你要没拒绝，你至于愁眉苦脸成这个样子吗？我们俩本质上就不是一类人，嗯，而且也不合适，你不至于吧？哎，这这前两天他他自己说，他说唐鑫积极努力，有思想，有觉悟。那合着表了个白，就我三百六十度大转弯了，是不是？吴总，其实吧，其实唐小姐她她她，哎，她，她说她只喜欢我的钱和我的脸。啊。她这么跟你说，你就信了？不是，你认识唐鑫也不是第一天了。这个女孩嘴硬心软，脾气倔，是吧？那人家都已经敢直接跟你说喜欢你了，都已经很勇敢了吧？怎么样，还不行？你还得必须要求别人声泪俱下，说一个一百个喜欢你的理由吗？你，哎，你你你你你这个人就是，你明明喜欢人家，你还你还你还嘴硬，你迟早后悔。嗯，啊。匆匆的遇见，那一次回眸，有无限的温柔。嗯，夜晚的路口，穿行的车流，在原地等候。晚风。唐总，明天没有什么工作安排，您要不要在这边转转？嗯、不用，直接回公司。没怎么，就是突然想通了一些事情。你连男朋友的脸都画不出来，你确定你画的东西别人能看懂什么意思吗？没关系啊，如果必须要有脸的话，我可以用猪头来代替。怎么，不行啊？
，是吓唬我吗？明明是他拒绝了我，我发个朋友圈还不会信。谁怕谁？唐总，本月时光影城的各项数据稳步增长。影片上座率和场均人次都超出了市场预期，营收对比上季度增长了百分之二十一。唐总，唐总，继续说。公司内部的原创电影项目也在推进中，编剧部已经提交了选题的方案，等您过目。开局项目已经有几组意向编剧团队，改编方案也已经提交了。本周会有一次明日之光的宣发会议，等您出席。《白鹿为霜》进展的如何？拍摄的非常顺利。没了。呃，唐鑫小姐，安排一下，明天去一趟白鹿剧组。好的。童心在遇险之后，这个反应有些掉人物啊。主要还是感情戏这一块，嗯嗯，节奏也显得有些拖拉，你抓紧时间改一下。好，导演，唐总到了。哎呦，欢迎唐总检查工作，辛苦了，小导。来，走。怎么样？拍摄进度如何？磨合的差不多了，进度也都赶上来了。我们刚才还在商量后边的戏呢。好，是吗？高峰，你坦坦荡荡的，怕他干嘛？唐总，您来了之后，我看到您突然之间有了一些灵感。嗯，导演，要不跟您说说？呃，你们聊，我随便听听。那行，说说。嗯，这场戏啊，是童心被木子生伤害之后的一个情感戏。嗯，我刚刚看了看，也觉得我们女主角有些太弱了。不如我们就让童心洒脱一些，被伤害了之后一心扑在案件上，然后呢，我们就把渣男木子生的遭遇做得惨一些，比如出门被车撞啊，啊，出门被高空坠物给砸伤，被狗咬啊。导演，这些桥段吧，可能是有点庸俗，但是你看这儿啊，后面古宅遇险，肺部被刺穿，我觉得是非常合理的。毕竟木子生只是一个男二号，就算童心以前再喜欢他，但是现在他也已经不是童心生命中很重要的人了。啊，后面这些感情戏的话，我觉得都可以删掉，让木子生直接下线。导演，我觉得吧，中间呢，我们是可以穿插一些童心返回案件现场的一些事件，这样子可以比较好的体现人物的性格。呃，稍微打断一下，不好意思，在我的印象里，木子生应该不是一个坏人。哦，是啊，我没有说他是坏人，但是好人也是会做错事情的。伤害童心这么好的女孩，就是他犯下的最大的错。唐心，你别说啊，这还真有点意思。演木子生这个演员吧，对感情戏的拿捏总是差点意思。那按照你这个思路的话，我们就可以把这个人物的高光点打在他遇险受伤的时候，那就避免了之后拖拖拉拉、言之无味的感情戏。我倒觉得这么改的话，应该是更有看点。唐总，你觉得呢？要我看来，唐总，您不是随便听听吗？我没什么意见，你们负责创作。你们来听。好，那导演，我就先抓紧改出来，然后给您看看。呃，那行，你先按照你的思路改吧。嗯。嗯。哎呀，这现场干嘛呢？这是，我去看一眼啊。嗯。我请。唐总，你还有事吗？哦，没事的话，我就先去忙喽。你呀、啊，就随便逛逛。
你都不知道唐玉当时那个脸有多难看。你这也太狠了吧！他不过就是拒绝了你。哎，人家连一个拥有完整的肺的权利都没有了。我也就是过过嘴瘾而已，还真能找人暗杀他不成？哎呀，你这种啊，从语言报复里寻求快感的行为啊，只能说明心里还放不下他。对啊，我要是真能这么快就放下，我不就成偶像剧女主角了？哎。不过说真的，你这失恋后的状态比我想象中的坚强多了，看起来也没啥事儿啊。都是成年人了，失恋而已，我也不愿意哭得丑不拉几的，该有的体面还是得有。来你这里逛逛，生活还不是一天天过吗还是民族幸福啊，只是度个蜜月都要环球一圈。这会儿不知道在哪个海岛上晒太阳呢。你呀、啊，哎，好像来人了。哎，这个就是我上次跟你说的那两个女孩。怎么样？今天战斗力如何？不要低估一个刚失恋的女人，交给你了，姐妹。嗯，不扯了。嗯。欢迎光临。Hello， 姐姐，好久不见，你还记得我吗？我当然记得啦。这周我们上了好多新品，要不我带你们逛逛？可以呀。上次买的小吊带还记得吗？啊。这个呢是江南特级丝绸所织的围巾，特别搭你上次那个小吊带，感觉是挺好的哎。那这个我要了，好。啊，我们看这件衣服啊，这个呢是我们设计师的手工限量编织款，只此一件哦。要不试试？不用了，我直接要了吧。好。嗯，啊，我们看这条裙子。这条针织裙好看吧？这个好看啊！这个呀，虽然不是限定款，但是已经有好几个小明星看上了，说过两天要来试呢。那还是卖给我吧，我觉得我更合适。好，我也觉得合适你，留给你哦。这件针织衫，别看它平平无奇，穿起来效果巨好。要，我要。好，哎，那我们看看这边的衣服吧。这几件颜色特别特别衬你，特别好。呃，姐姐。我觉得这些差不多了吧，要不然今天先买这么多。啊，行，那要不你们这边先坐一下，我去给你们打单子。好，嗯、要喝成饮料吗？随便。好，那你们随便坐啊。嗯。你这也太有效率了。那当然，快下单。久等啦，喝点水吧。谢谢。谢谢。这个呢是账单。怎么比上次还贵啊？是吗？没关系，我们这里买卖自由，不喜欢的话可以不买的。也不是，我就是觉得你是不是故意的？怎么会呢？我上次跟你们说过，我们店啊都是手工高定款，定价是很合理的。只不过给你推荐的是最贵的而已。那你等一下，我打个电话。啊。您再坐一会儿吧。嗯，喝点果汁啊。嗯。我求你悠着点儿，别砸了我招牌好吗？不是你让我提高战斗力的吗？我让你提，你的战斗力啊，还是留着去打爆你唐玉的肺吧。那个民族根本不是你想象的那么好。他刚才是重点。我在他朋友的工作室买的衣服，他给我推荐的衣服一件比一件贵，比上次的价格还夸张。他真的是要榨干我，不对，榨干你。民族现在在南港吗？不在。之前听他一个关系非常好的泽边小姐姐说，他都蜜月去了。
，让他唱。啊，人家都找到真爱了，还这么欺负你妹妹？你居然还说让他炸！就算咱们家有矿，你也不能这么挥霍吧？他右边脸颊上，是不是有一颗痣啊？对啊，怎么了？他叫唐鑫，不是明珠。唐鑫？唐鑫不是明珠的闺蜜吗？还帮你追名字来着？唐丁丁，我是不是跟你说过不要再提这事儿了？哦，那他不是名字，我干嘛给他扎呀？我欠他的。啊，那我明白了，那我就勉为其难的帮你哄一哄他。够了，唐总放心，有关唐鑫小姐的所有事情，我保证一个字都不会透露。本区区的事情跟他聊了怎么样？唐鑫小姐最近一直在跟组很少来公司，不过放心，我立马去催。嗯。刷卡。刷卡？怎么了？哦，没事。啊，麻烦签一下字。好了，好，这是你的卡。哎，你知道我是谁吗？我是不是应该问你爸是谁？我爸呀，唐海明。唐海明？嗯，唐海明不是老唐总吗？那唐玉是？唐玉是我哥，我叫唐丁丁，我是唐玉的妹妹。只想做一个堕落的富婆。去，唐总，吃饭喽。那，谢谢。你野心还真是挺大呀！不仅想做一个小富婆，还想沉迷于男色。沉迷男色就不能沉迷一个男人吗？当然，那个男人得厉害才行。对了，最近几天正事是不是吧？嗯？你策划了柳木中生有之后，不会就是戛然而止吧？上次没有约到明珠，完全是突发情况。你放心啊，后面的计划我已经帮你安排好了。想要先抓住一个人的心，就得先抓住他的胃。你自己亲手做的饭菜，可是充满了满满的心意。所以呢，这个想法还不错。如果没记错的话，你跟明珠应该都是苏州人。叫我做一道你们的家乡菜如何？怎么了？不会做呀、啊？怎么可能？我可是从人还没有灶台高的时候就开始做饭，可以说是苏州一绝。你找我教啊，那是找对人了。还挺有自信。准备教我做过什么菜啊？扬州炒饭。太常见了。松鼠桂鱼怎么样？当然可以了。可是这个松鼠桂鱼呢，需要用到很多的原材料，这可是一道大菜。东西不怕多，说来听听。首先呢，我们得有一条桂鱼，桂鱼不能是活的，活的不好炸，但是呢，也不能死太久，死亡时间要在四十五分钟到一个小时之内。我们还需要陈醋、果醋、香醋、料酒、黄酒、米酒。陈醋要十年以上，果醋要三个月的，香醋要米香的。十三度的料酒，二十八度的黄酒，三度的米酒，还有死亡时间一小时的桂鱼，活的不好炸，但也不能死太久。十年以上的陈醋，三个月的果醋，米香的香醋，十三度料酒，二十八度黄酒，三度米酒。还有胡椒、花椒、辣椒、干姜、八角、肉桂、陈皮、薄荷、豆蔻、九层塔、丁香、茴香、百里香、迷迭香、薰衣草、石竹鱼和罗望子，食材不全。啊，啊，哼，他一定不记得他曾经说过什么，还记得吗
婚，我当然记得，还算你有点料理天赋。开始吧。匆匆的遇见，那一次回眸，有无限的温柔。嗯，夜晚的路口，穿行的车流，在原地等候。晚风吹灭了伤口，拥抱你以后，亲吻你额头。怕等待太久，在身边守候。还没有爱够，所有。You are my everything。多幸运才能遇见你，说好了永远不分离。我们的默契就从今天起。就从今天起。